பிஃபோ யூ மீடியா நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ரிவ்யூல பார்க்க போற படம் வந்து இன்ஃபினிட்டி பிலிம் வெஞ்சர்ஸ் இணைந்து செண்டூர் பிலிம் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில் ஆனந்த கிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் விஜய் ஆண்டனி நடிப்பில் வெளிவந்திருக்கிற கோடியில் ஒருவன் விஜய் ஆண்டனியோட படங்களுக்கே வித்தியாசமான மாஸ் டைட்டில்ஸ் கிடைக்குது அது எப்படின்னு தெரியல டாக்கிங் அபவுட் கோடியில் ஒரு வந்த டைட்டில் படத்தோட கதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இது வந்து ஆப்டன டைட்டிலா தான் இருக்குன்னு நீங்க நினைப்பீங்க ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோடியில் ஒருவன் படம் ஒரு பிளாஷ்பேக்கோட ஆரம்பிக்குது ஸோ நம்ம ஹீரோ விஜய் ஆண்டனியோட அம்மாவுக்கு வந்து தான் பையன் ஒரு பெரிய கலெக்டர் ஆகணும்னு ஒரு ஆசையோட இருப்பாங்க எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தனி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு சோ கலெக்டருக்காக படிக்கிறதுக்கு அவர் ஊர்ல இருந்து சென்னைக்கு வராரு சென்னைக்கு வந்து புதுசுல தங்குறதுக்கு எந்த இடமும் இல்லைன்னு ஒரு புரோக்கர் மூலமா ஒரு ஹவுசிங் போர்டில் ஒரு சின்ன வீடு கிடைக்குது ஆனா அந்த ஏரியா பார்க்கும்போது கண்டிப்பா யாராலையும் அங்க வாழவே முடியாது அவ்வளோ அழுக்கா இருக்கும் அண்ட் சுகாதாரத்துக்கான ஒரு திட்டம் இல்லாத ஒரு லொக்காலிட்டியா இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அவர் நான் கலெக்டர் ஆக போறேன் ஸோ மக்களுக்கு நான் ஒரு நல்லது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற பசங்களுக்கு டியூஷன் எடுக்கிறதாவும் அங்க இருக்கிற குப்பை எல்லாம் கிளீன் பண்றது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரெஃபர்மேஷன் வந்து அந்த ஏரியாக்குள்ள கொண்டு வராரு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து லைட்டா கலெக்டர்ல இருந்து கவுன்சிலரா மாறுவாரு சோ இந்த மாதிரி நல்லது பண்ணிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு தடையா வரவங்க தான் நம்ம வில்லனோட கேங் சோ எப்பவுமே நல்லது பண்ணும் போது யாராவது வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவாங்களே சோ எப்படி இந்த தடைகள்லாம் தாண்டி நம்ம ஹீரோ விஜய் ஆண்டனி வாழ்க்கையில வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வராரு இதுதான் கோடியில் ஒருவன் படத்தோட கதை கோடியில் ஒருவன் படத்தோட டைட்டில் வந்து எதுக்கு ஆப்டா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா படத்துல வர கேரக்டர் விஜய ராகவன் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபிசர் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் மக்களுக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாரு ஒவ்வொரு முயற்சி அண்ட் அவரோட ரெஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே அழகா இருக்கும் அந்த லொக்காலிட்டியே நீங்க பார்க்கும் போது அவ்வளவு புதுசா இருக்கும் அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் வந்து மாற்றங்களாக கொண்டு வருவாரு ஸோ அதை வந்து பிராக்டிக்கலா ரியல் லைஃப்ல யோசிச்சு பார்க்கும் போது அது சாத்தியமே கிடையாது அதனாலதான் கோடியல் ஒருவனால மட்டும்தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ண முடியும் விச் இஸ் த டைட்டில் ஆஃப்கோர்ஸ் ஸோ டாக்கிங் அபவுட் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் ஆர் கோடியல் ஒருவன் விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் அவர் உண்மையாவே கோடியில் ஒரு வந்தாங்க ஏன்னா ஹி இஸ் மல்டிஃபெசிட்டட் அவருக்கு வந்து மியூசிக் டைரக்ஷன் ஆக்டிங் ப்ரொடக்ஷன் எடிட்டிங் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஃபீல்டில் வந்து அவர் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ஹி வாஸ் ப்ராபபிலி த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ பீப்புள் டு கம் ஆன் ரிடக்ஷன் ஆஃப் சேலரி பேசிஸ் ஏன்னா கோவிட் கிரைசிஸ் நடந்தப்போ அவர் தான் முன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்தாரு Keeping all this aside, talking about his performance, so ஒவ்வொரு படத்துல வந்து ஏதாச்சும் ஒரு வகையில வந்து தன்னை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்காரு அண்ட் இந்த படத்துல வந்து ஐ ஷுட் ஆல்சோ அப்ரிஷியேட் த டைரக்டர் ஃபார் பிரிங்கிங் இன் தட் ஈக்குவல் பேலன்ஸ் பிட்வீன் அ மாஸ் ஹீரோ அண்ட் அ நார்மல் ஹியூமன் பீங் ஸோ அவரோட நீங்க பாடி லாங்குவேஜ் அண்ட் டைலாக் டெலிவரி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சராசரி மனிதரோட பர்சனாலிட்டி மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அதுல கூட ஒரு மாஸ் எலிமெண்ட் இருக்கு விச் ஹி கேரிட் அவுட் ரியலி வெல் அதுக்கப்புறம் கருத்து கூட ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து எப்ப நம்ம திணிக்காம நம்ம வந்து டெலிவர் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து நல்ல ஒரு நல்ல பர்சனாலிட்டியோட அதை டெவலப் பண்ணிருக்காரு அடுத்ததாக கம்மிங் டு த ஹீரோயின் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி ஆத்மிகா ஃபேன்ஸுக்கு இது ஒரு பெரிய ரிலீஃபாகவே இருக்கும் ஏன்னா மீசே முறுக்கு படத்துக்கு அப்புறமா வேற எந்த படமும் ரிலீஸ் ஆகல தோஷி ஹேட் சைண்ட் லாட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் ஸோ ரெண்டாவது படமா கோடியில் ஒரு வெளி வந்திருக்கு அண்ட் இதுவும் ஒரு வெற்றி படமா அமைஞ்சிருக்கு பட் டாக்கிங் அபவுட் ஆத்மிகாஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த ஃபிலிம் ஒரு டிப்பிக்கல் ஹீரோயின் ரோல் தாங்க பெருசா இந்த ஸ்கோப்பும் கிடையாது பட் அவங்க வந்திருக்கிற அந்த ஒரு சில சீன்ஸ் அண்ட் சாங் மாண்டாஜஸ் அதுல எல்லாமே கியூட்டா இருக்காங்க அடுத்ததாக படத்துடைய வில்லன் ராமச்சந்திர ராஜு மற்றும் பூ ராம் கூட அவங்க நடிச்சிருக்காங்க ஸோ பூ ராம் அவர்களை வந்து நம்ம நிறைய இமோஷனலான மொமெண்ட்ஸ்ல பார்த்திருப்போம் இந்த படத்துல ஒரு வில்லனா காட்டுறதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு சேஞ்ச் மாதிரி தெரிஞ்சது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம கேஜிஎஃப் வில்லன் ராமச்சந்திர ராஜு அவருக்கும் ஒரு தனி பொலிட்டிக்கல் ஒரு ஃபீக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஒரு நெகட்டிவ் ரோல்ல எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமோ நல்லா பண்ணிருக்காங்க அடுத்ததாக நம்ம விஜய் ஆண்டனிக்கு அம்மாவா நடிச்சிருக்கிற திவ்யா பிரபாவுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் கடைசியா நம்ம வந்து ஃபஹத் ஃபாசில் நடிப்பில் வெளிவந்த மாலிக் படத்துல பாத்திருந்தோம் இந்த படத்துல அவங்க அம்மாவா நடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஓப்பனிங்கே அவங்களோட போர்ஷனோட தான் ஆரம்பிக்குது அவங்களோட கேரக்டருக்கு கிடைச்சிருக்கிற வேட்டேஜ் வந்து இட் வாஸ் பியூட்டிஃபுல்லி கேரிட் பை ஹர் பையனுக்காகவும் அவரோட கனவுக்காக மட்டும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற அம்மாவோட கேரக்டர்ல
மென்டாலிட்டி எப்படிலாம் இருக்கும்னா அந்த பேர்ட்ஸ் ஐ வியூல பாக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்ணாதுரை திமிர் பிடிச்ச படத்தை தொடர்ந்து விஜய் ஆண்டனி அவர்களுக்கு இது மூணாவது படம் ஆஸ் அன் எடிட்டர் ஸோ அவரோட எடிட்டிங்ல படம் வந்து மின்ன வேகத்தில் அப்படியே போச்சு டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் அடுத்த சீன் சீனா அப்படியே மாறிச்சு பட் ஒரு சில சீன்ஸ் மட்டும் லைட்டா அப்ரப்டா கட் ஆன மாதிரி அண்ட் அடுத்த சீனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆன மாதிரி இருந்தது பிகாஸ் ஐ வாஸ் நோ லிங்க் ஒரு கனெக்ஷன் டு த ஃபாலோவிங் சீன் ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் இன்னும் பார்த்து பண்ணியிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் டாக்கிங் அபவுட் த மியூசிக் நிவாஸ் கே பிரசனா இந்த படத்துல வந்து வேற லெவலான ஒரு மியூசிக் ஸ்கோர் கொடுத்துருக்காரு நிறைய பாடல்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அது அம்மாக்கான ஒரு சென்டிமெண்டல் சாங்காக இருக்கட்டும் ரொமான்ஸ்க்கான ஒரு அழகான ஒரு சோல்ஃபுல் நம்பர் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்லம் ஆந்தமே அவர் வந்து புதுசாக கிரியேட் பண்ணியிருந்தாரு விச் வாஸ் வெரி நைஸ் இன்வால்விங் ஆல் தி பீப்புள் அரவுண்ட் தேர் அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வருவேன் நான் வருவேன் ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு பாட்டு வந்து அந்த ஒரு ட்ராக் இருந்தது ஸோ ஒவ்வொரு ஜான்ருக்கு ஏற்ற மாதிரி இட் ஹேட் அ குட் சிங்க் வித் த ஸ்கிரீன் பிளே அந்த ஸ்டோரி ஆஃப் த ஃபில்ம்னு சொல்லணும் ஸோ நிவாஸ் இஸ் மியூசிக் வாஸ் பிக் ஹைலைட் இந்த ஃபில்ம் மகேஷ் மேத்யூ இந்த படத்துக்கு ஸ்டண்ட் கொரியோகிராஃபி பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டண்ட்ஸை வந்து நம்ம இந்த படத்தில் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம பார்த்தோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே இந்த கமர்ஷியலைஸ்ட் மாஸ் ஹீரோ படங்களில் பயங்கரமாக எக்கச்சக்கமான ஸ்டண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ரொம்ப டிப்பிக்கலான ஒரு ஸ்டண்ட் மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பிகாஸ் த கேரக்டர் விஜய் இருக்கும் வெளிவந்திருக்கு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> அவரோட <laughs> ஒரு <laughs> ஈஸியான ஒரு விஷயத்தை வந்து சயின்ஸோட ரிலேட் பண்ணி காமா ரேஸ் பத்தி சொல்லியிருந்தாரு அம்மா அப்பாக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும் அவங்களோட கனவுகள் எல்லாமே நம்ம மேல போடுற மாதிரி நினைக்காதீங்க ஏன்னா நம்மளோட பியூச்சருக்கு என்ன நல்லது என்ன கெட்டதுன்னு அவங்கள விட பெட்டரா யாருக்குமே தெரியாது இந்த ஒரு டைலாக் அதுக்கப்புறம் நல்லவனும் கெட்டவனுக்கு இடையில இருக்கிற ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஒரு டைலாக் மூலமா விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் கனெக்ட் பண்ணிப்பாரு கெட்டவன் நினைச்சா அந்த உலகத்தையே ஜெயிப்பா ஆனா நல்லவன் நினைச்சா அந்த கெட்டவனையே ஜெயிப்பான் இந்த மாதிரி ஒரு சில பஞ்ச் டைலாக்ஸ் கூட கருத்தோட நம்மளுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு பொதுவ
கமர்ஷியல் படங்களுக்கு ஹீரோட என்ட்ரில தான் விசில் கைத்தட்டெல்லாம் கிடைக்கும் பட் இந்த படத்துல ஒரு மாசான பிளாஷ்பேக்கோட இன்ட்ரோ ஷார்ட்லயே இட் கிவ்ஸ் யூ தட் கூஸ் பம்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட்ல நம்மளுக்கு கோடியில் ஒருவன் படத்துல டைட்டில் போடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம கிளைமேக்ஸ்ல வர அந்த ஒரு லாஸ்ட் பைனல் மொமெண்ட் ஏன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீனுக்கும் லாஸ்ட் சீனுக்கும் ஒரு கனெக்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கனெக்ட ஜாயின் பண்ணும் வகையில அங்க அகெயின் யூ கெட் தட் கூஸ் பம் ஃபீல் அது மட்டும் இல்லாம கிளைமேக்ஸ்ல வில்லன் வந்து நம்ம விஜயாண்டினி அவர்களை பார்த்து ஒரு டைலாக் பேசுவாரு விச் பிரிங்ஸ் இன் ஆல்மோஸ்ட் ஹிஸ் பிலிம்ஸ் இன் டு லிஸ்ட் அதாவது நீங்க அவரை பெரிய பிச்சைக்காரனா நினைச்சிட்டீங்க ஆனா அவர் ஒரு சரியான திமிரு பிடிச்சவன் கோடியில் ஒருவனா மாத்தி காட்டிட்டாங்க பாத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் ஹேட் தட் மிக்ஸ் ஆஃப் ஆல் விஜய் ஆண்டனி பிலிம்ஸ் இன் ஒன் ஃப்ரேம் ஸோ இது பர்சனலா நான் என்ஜாய் பண்ண ஒரு விஷயம் கோடியில் ஒருவன் வில் சி யூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு போட்டிருக்காரு விச் மீன்ஸ் தெர் இஸ் அ சீக்வல் டு தில் ஸோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு த சீக்வல் அடுத்ததாக விஜய ராகவனோட பயணம் எப்படி இருக்கும் ஒரு சிஎம் ஆக இருக்குமா இல்ல அதுக்குன்னு ஒரு இன்னொரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் ஸ்டோரி கொண்டு வந்திருக்காரா அதை வெயிட் பண்ணி தான் பார்ப்போம் ஸோ ஆன் த ஹோல் கோடியில் ஒருவன் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் டு இட் டு பிரிங் ஆன் அ கமர்ஷியல் என்டர்டெய்னர் பொலிட்டிக்கல் விஷயங்கள் இருக்கு ரொமான்ஸ் இருக்கு ஆக்ஷன் இருக்கு மதர் அண்ட் சன் சென்டிமெண்ட் இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக நீங்க கண்டிப்பா இந்த படத்தை மிஸ் பண்ணிடாம தியேட்டர்ஸ்ல பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரிவ்யூ பிடிச்சிருக்குன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி விஃபோ மீடியா யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க எல்லாரையும் மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் பாரஸ் ரியா சன்னிங் ஆஃப் விஃ